Okay, Mr. Jari. God is good and all the time. Now, wa Israeli walikuwa meabiwa hivi. Walikuwa meabiwa mukieda vitani. Mupigane. Mfanya nini? Mukipigana eshi. Unaweza muoa. Sio ni forced marriage. You are a captive, umekamatwa, umeperekwa, mwanajeshi amekuoa against your will. Ati na wewe ukimpeleka kwa waturu na huku peda unaaga kwa mtu si hapo ni machozi namba 2 uwekwe ring ati umekuoa namba 3 zile nguo zako ulikuwa umetekwa nyana nazo you are best utoe zote upewe zile atakwambia ufae kutoka hapo umpatie one month umfugie kwa nyumba alilie mama yake na baba yake sababu hawako na hawatajua aliolewa kutoka hapo ulale na yeye Ukilala na yeye, uchoke, umtupe. Na uwezi muuza awe sirefu, umwache aende mahali ataenda, umwambie toka, enda, out. Ati uwezi muuza sababu umemkosea heshima. Hiyo ni forced marriage. Iko Kenya ama haiko? Si iko. Mimi ni geoba uwambie Mungu. Sigetaka at one point nijipate niko katika forced marriage. Hiyo hiyo si mzuri. Hiyo kuligana Biblia haijabarikiwa. Hiyo ni mambo imetokana na ushungu na vita na kuwana. Praise God. Na ukiona wewe mwenyewe umejipata, we are forcing somebody to marry you. Ni baya. Tumeona sinema zingine, watu wengine wanakuwa forced. Ati sababu mimi, mimi ni tajiri, huyu ni tajiri, ako na msana, mimi niko na mfrana, tunaogea na hao wili. Hii watoto wetu waone, hii mali yetu tuweke pamo. Tunawa force that one haina blessings praise god hiyo ni another type of marriage ya kwanza nimesema willing marriage hiyo nimesoma genesis 2 verse 24 mahari mungu anasema man shall leave his mother and father and be united to his wife and become that one is blessed praise god na hiyo ndio ningetaka tuombe siku hiyo tutasikia mimi nataka kuolewa mimi nataka kuoa do it willingly do it haya the three type of marriage ni ile ingine na hii ni baya sana sana sema baya na iko kwa bible nisome ama nisisome hapo hapo haya fugua Deuteronomy 22 moturi yako wapi Deuteronomy 22 Deuteronomy mene go shokeria madhani 22 fast 28 fast Deuteronomy kubukubu la torati dugu wetu ile hereki kikuyu ni Deuteronomy 22 fast 28 ehe tusome muturi no ni ni ehe mudu murume agitura muiretu eh ona muiretu gadirage e gadirage ni fajin ehe mugure mugure ni mudu idio nake amonyite ehe omenake dio na nao monu mhm nao monu ehe mudu murume ocio okomete nake ni akahe ibe wa muiretu ocio sekedi miroko etano sia peda mhm na ke muiretu ocio atuike muka ne ne odu ni amu ne ne amu wa gideirie ni amu wa gide die ke he ni amu wa gide na dakana dakana mo dakana mote matuko make mote haya sikia hapo hii nasema suppose a man is caught raping a young woman who is not engaged mwanaume wale wanafanya raping hii ndio inaitwa rape ukamata mustana kia gufu vile tumeambiwa hapa unaambiwa tuende pale ati tuone rafiki unajipata umeweka kwa box kwa nyumba pu inasema hiyo ni another type of marriage ukikamatwa umerepu mustana na hapo ameruhusu na mtu mwingine namba 1 ulipe baba yake hii pesa yote namba 2 umchukue hiyo mustana awe bibi yako na uwezi mutupa miaka yote miaka yako yo ginyoga ni kafuri ni another type of marriage 
Praise God. Amen. Na divyo nasema, please. Jaribu sana dunia ni hii. Usiwa irepu musana wa mutu. Na wala wanarepu kuku. Iyo kuku yue bibi, maisha yake yote. Wala wamelepu ngobe. Iyo ngobe yue bibi yake, maisha yake. Na azwa yue mwingine. Bible inasema, if you lepu, musana. Sijui kama esikia kuna wala wana, wa, wa, mtoto wa lirepi wa, 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 wa class 4. Na mtu wakaenda. Imagine kama wakeshikwa hivi. Bible inagiza. Uh, uyo, uyo mtoto. Becomes your wife. <laughs> Ako grade 4. Na ume manisa form 4. Umule. Na umfanya basi bibi. Siju ya takawa bibi na mna gani. Maybe ya wekwe kwa children's home. Na wewe ushurikia baba yake yote mpaka wewe mtu muzi. Lakini yo mapensi kweri. Ata kupenda. Hapa kuna utamu kweri. Si hapo ni, chuk, ni mauchugu tu. Na mabo mabaya. Tena hilo mtoto tazariwa. Utakuwa kaona huyu ni mazawe ya lepu. Praise God. Na diposa tunasema musana. Ono umerile hau. Kama uta, uki, ukiona mtu ataka kukulepu. Before akulepu. Fanya aji ushini. Kama before ufuko mudomo. Kolo wa igabu. Na kama ikiweze kana. Muru mema itamere matato hado. Uma ye marabiri tatu mahari. Ukiona tu mechikwa na mutu kia gufu Hata kama kizu kikwa juu Kufa ukua mejisaidia kiasi Kama kizu taradi kwa mudomo Haki mungu watakusaidia kama ulikuwa mepiga duru kiasi Amo majaribu kuma mahali Muna wanaje Lakini mimi naomba Our men boys muko hapa Please Hii mutete Na hata kwa fijiji Mukijua kuna mutu wakona hiyo mawazo Kama itaweza kana Fuga ya nakaba Peraka ya kwa chief <laughs> Sababu Hakuna haja mutu kure mutoto wa nasari Alafu wafanya bibi yake Itaweza kana kweli Hata inaigiaga ni hatred Between the two families Is it? Hiyo ni another marriage Na nigeoba ukioba useme Na mimi mungu wangu Sikuna tata kuoleka Mimi siti kataka niwe katika out of lep. My marriage ni kataka iwe willingly marriage. Amen. Na siyo forced. Siyo nini? He, marriage before God. Kehiko ni nini? Bere ya uso wabwana. Mugu anahechimu marriage sana. Sababu wakati mugu alisema. Man shall live his father and mother. And be united. Alibariki hiyo. Na hapo munaasa na mungu. Na mungu anaasa kutatea hiyo. Sababu marriage kwa mungu ni kitu shamaana sana. Munaona nyinyi wata mko hapa? It is out of marriage. Mulipatikana. Na mungu anatumia watu duniani kuirebesha, kuweka vizuri na kuweka ijiri ya kristo isonge bere. Kama yesu wakekuja hii dunia, akose watu kumi na wawiri, ijiri ya hii gedelea. Praise God. Mungu anatumia watu kufanya mapenzi yake duniani hii. Wakati anaona watu anazariwa ni makofi biguni. Wakati anaona watu anaoana anafurahia sana. Praise Jesus. Na usiwai nyamasa siku moja useme vile nimeona baba yangu ako na shida. Vile nimeona mama yangu ako na shida. Vile tunalala chini, vile hakutuna nguo, vile tumesoma na shida, mimi sikitaka kuolewa. Ah ah. Useme hiyo. Hiyo ni siri ya Mungu. Wacha hile maisha mungu wamekupangia ifike hapo. Praise God. Mbwana Yesus fiwe. Na wakati nataka kuolewa, kuna vitu ugetaka kufanya. Diposa mungu akusaidie na wansane na mungu. Sema amen. Na kitia kwanza ni identification of the spouse to unite with. Ukitaka kuoa ama kuolewa, sana sana wa boys. Kitia kwanza ni kuidentify mustana. Kwa identify, si kuadika barua. Kwa identify ni kutumia masho. Kutumia? Na ulipewa masho ngapi? You look twice. You look? Na pia ukapewa masikio ngapi? You listen? Na ukapewa mdomo? You speak? Ukisema ni mekuja. Bas. Ulikuwa meangalia marabiri. Ukasikisa marabiri. Ukaongea? How do you identify your spouse? 
Number one, step ya kwanza. Ukitaka kujua nani atakuwa my husband, nani atakuwa my wife. Kitu ya kwanza before hata kuambia msana na kupenda. Before uambie msana unakaa kama nyama kwa roho yangu. Nasikia umelala katikati ya figo yote mbili hapo. Before umwambie na kuona na sikia nimeenda biguni kiasi na rudi chini. Before number one, number one. Have quiet time and ask yourself the following. Jiite kamkutano. Jiite Kamukutano hii unaweza jiuliza mambo mengi lakini nimeandika mashashi hapa. In the quiet time you have, ask yourself number one, do I need a helper? Do I need? Eh, yes. hey, sababu Mungu alisema huyu mwanaume hasaliki kukaa peke yake, he need a helper. He need a companion. Do you need a helper? Kwa nini tupate helper? Ni kumaanisha uko na kasi nyingi za kufanya, sikini unapata huku fanya, sikini unapata zinakwama, you need somebody to come in. Uliza hiyo maswa? Wanaume wale mko hapa. Mkifika wakati huo, hiyo ndio swali ya kwanza. Mr. Waita. Kawa maka. Hiyo <laughs> ni swali ya kujiuliza. Swali ya kufanya nini? Ya kujiuliza, do I need a helper? Do I need? Kwa hivyo siku sikujiuliza mambo mengine. Number two, is this my time to marry? Is this my time? Je, huu ni wakati wangu wa kuoa? Jiulize hiyo swali. Praise God. Na wakati huo umejita kamkuta haurisi mtu usiende kuuliza pia your friends ati haya michael unaonaje niko unaona kama niko already kuwa ah usiende kuuliza mtu hivyo usiende kuuliza mama mam. na vile unaniona na vile imefaa unaona kama niko already kuwa ah hiyo mtu ajite peke na kama itawezekana toka kwa kwenu tembea mahali kama kichakani ama mahali kwa jangwa kama hapa uingie kwa kamkutano peke yako mahali hakuna watu hakuna kitu unaona ni miti tu sauti kama unasikia ni ya dege ujiulize do i need a helper uangalie mambo yako yote uangalie nyumba yako uangalie zile kazi unafanya uulize do i need a helper then uulize is this my time to marry is this my time Uangalie mambo mengi. Sawa sawa. Si tumepewa akili ya kutumia. Kanipa akili niweze kufikiri. Kanipa miguu niweze kutembea. Si nani aliba hiyo? Si mtu mwingine. Number two, Is there a dark force pushing me to marry? Je, kuna kikufu ya kichetani inaniambia oa 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 oa. Sababu uliona mtu amehiuka hivi. Na vile alikuwa na makeup hivi. Vile alikuwa na red lips. Vile alikuwa na nywele inaenda kibounce bounce hivi. Vile alikuwa na kanyuma mzuri inaenda hivi 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 kama bata. Aka huyo 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 huyo. Je, is there any dark force? Dark? Inakwambia mali. Ulize ujiulize kama in my thinking, in my kuna chetani, kuna nini? Swali kama hiyo you only get answered ukiwa in the presence of God in the presence of Kuna watu hapa tulipeleka prayer center. Wakati walienda prayer center hapa Kude heaven's gate. Hii ni wachache, referral tutapanga tena. Tupeleke hawa watu wa wakaombe, si ndio? Ni kama hapo, mahali kuna presence of God. Ama ukuja kanisa ni kama hii. Upiga magoti hapo. Uombe Mungu. Uite presence ya Mungu. Ujiulize. Na ahe na goma. Ila ajira hikani kana gaiwe ha. Mungu atakujibu. Praise God. Hiyo ingine, am I ready to provide for more than myself? Niko ready kusaidia mtu mwingine. Niko ready kupeana mali yangu kwa mtu mwingine. Sababu kuoa ni gharama. Kuoa ni nini? Hakuna siku utao msana aigie kwa nyumba akuje na brangeti, akuje na sausage akuje na madasi akuje na chapu hapana akikuja ni kusema bereni ulikuwa nakula kwa mamu, ulikuwa nakula kwa baba niko rede kupike hapa nikiitishwa uga naleta nikiitishwa sabuni naleta kwanza muhiki 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 wasana wakiingia hivi wanaitishaga ile mambo yote mgeni duniani <laughs> sabuni ile inanuka msuri masabuni ya ina kumi. Na le, maybe mama yako hapa walikuwa natumia kifadi. 
mafuta ya kujipaka alikuwa anatumia Remis. Sasa huu umeleta ni lotion, ni ingine ya krimu, ingine ya kishwa, kuna ya masikio, kuna ya juu ya hapa, kuna ya mgogo, kuna ya miguu. Hiyo yote wanaleta wana tu. Chakula inapika maybe kwenu mama alikuwa anapika tu gari na managu mnakura huyu anataka mshere kado nyama kado fiasi kado mshere kado ugali kado kapilipili kidogo anataka kupika kama Hilton <laughs> Ujulize tu ile demand itaingia hapa amai ile to meet Praise God Amai ile to provide ujua akiingia ulikuwa peke yako sasa mko we ulikuwa nanunua tu kagua yako moja unasoga naye mwezi moja. Unajua boys atule maneno mingi. Katrosa yangu moja mimi naweza soga naye one week. Lakini huyu anakuja anataka gua ya kila siku na kuna wengine wanaoga asubuhi na wanaoga jioni. Kwa hivyo kama wao naoga mara moja sabuni yako inaenda one month ujue hapa. Budget iko juu. Budget iko. Na ni Mungu aliweka hii maneno mna hiyo. Boys wale wako pa hapa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ujiulize amaele letu profa? Sababu si mzuri kila wakati umeoa na mnataka kila wakati mam. Shube. Mam. Kuna kagua nilikuwa nimeona ya bibi yangu kama inasamfaa lakini pesa haku. Unaweza nikopeshea hiyo. Sasa utalipa saa ngapi? Sinaona hapo ni mianza maisha ya deni. Kuna haja. Praise God. Number five. Jiulize as God in this thinking, inviting, give yourself time to pray and to get his guidance and conviction. Ujiulize, na katika hii mawazo nasikia hapa, Mungu uko wapi? Wiho, Mungu yuko. Ujipatie time ya kuoba. Time ya nini? Pray. Pray. When you pray, you get direction. When you pray, you get conviction. Praise God. Uobe maombi. Wakati Abraham alikata Isaac apata bibi Aliambia his servant enda malaika wa Mungu atakuwa mbele yako atakuongoza upate yule bibi wa, wa kijana yangu Isaac naye huyu guard huyu 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 alipewa jukumu hilo akaambia Mungu naomba huyo malaika amenipatia nikifika mahali kuna maji yule msichana atachukua maji apatie gamia wangu nitajua huyo ndiye bibi ya mtoto wa mkubwa wangu Malaika aliyowapata bere sababu huko aliitwa aliwaunganisha bila konfio Unajua unaweza oba upate ile bibi utaoa umuone kwa pisha na umuone vile yako na siku ile mtakutana atakuwa amevaa vile ulimuona kwa doto God does that God does Sema amen Amen Ana hivyo hivyo tu unaona ni huyu na Mungu anakuletea sababu Mungu wetu is so faithful wakati tunamuoba he is so faithful to fulfill sababu tumempatia hiyo heshima tumeenda kwake he cannot let us down praise god bwana yesu asifiwe number two, ask your parent for advice for before hata uone msichana hujamuona hujatamwambia kutoka hapo ukisikia mungu amekupatia go ahead yes i'm let to bless you kibia kwa mzazi kibia kwa nani Umulize mam, mimi nasikia hasa ningetaka kupata familia yangu na nioe. Ebu niambie ama baba, ebu niambie ama shosho kama wazazi ga wako, there must be somebody in the family. Umulize hii jamii yetu. Mtu akitaka kuoa, how do we go about it? Bwana Yesu asifiwe. Sababu katika hiyo familia, sasa tukiweka 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 hii familia ya referred. Vijana wake kuna kitu tawabia. Number one, maybe tawabia mimi ni kikuyu na kwetu kioa lazima kwanza upeleke mwate na hari alafu akwambie mambo na hii tribe yetu ya kikuyu hatuendai kuwa tribe wengine hapana hii tribe yetu unaweza wa anybody hapana hapa kuligana vile ukristo wetu uliko utafuta mmoja ambaye akona imani ye wa imani mimi sitaki kupiga dini zingine lakini unaweza wa msichana wa dini fulani ama uwe na kijana wa dini fulani Mwanza kuleta conflict sababu ya beliefs imani si ni kweli sasa maybe wewe unasoya kusoma sadi na huyo mwingine amesoya saturday alafu ajiliwe kasi sasa lazima uwashe kasi sababu ya 
Ama maybe Saturday dio mnapatana weekend. Hasa mzee akikuja ametoka Mombasa na wewe unaenda church. Si unaona hapo mtapigana? Ama usikie hapana hapa. Hapa imani yetu ni ya Friday. Tunaenda ka church ama tunaenda msikiti ama tunaenda kwetu eh, kama time moja msichana moja aliolewa haku ameulizia yule amemuoa tribe yao wakizaa mtoto wa kwanza lazima achijwe bere ya mesa wamkule ni sacrifice kusema we sacrifice the first child deposit the mungu atupatie watoto wengine we ndo anaeta ya guo mimi nilikuwa karibu na hiyo nyumba na tulikaa karibu na hawa watu na ni tribe tuko hapa Kenya iko tu pande hii ya west na kitu kwa na wapule nyeri mtoto ashi asa anapiga duru na uliingia ulifugana hautoki haukuuliza mawai ni vizuri kuulizia baba jamii yetu kirani hii yetu sababu hata kama tumeokoka kuna mambo ya kijamii wana waisiali waliabiwa mkitaka kuona hakuna kutoka nje ya hii ya Israel wahidi maybe wanasema hakuna nje hakuna kutoka nje ya clan maybe kuna wengine wanasema hapana lazima uorea na kabila yetu ukiolewa na hao siku moja utaona umeletea mwingine kuna kijana mmoja alikuja kulia ananiambia niombe bibi yangu amekuja kushukuliwa nikamuliza kwani ni wako wapi hapana nilikuwa nimetembea tu kule Marisabet nikaona bi msuri tukapedana tukawana tukakuja na doa wale ilikuwa chip neloto ndoro abake na kila shukari aha bila amepata mtoto kumbe wale walikuwa wamewekea msana huyo mtu mwingine sasa msana alikujiwa na wanaume 17 tafanya nini uko peke yako walishomoa ajoro hapa hivi Kamwambia ni huyu tunataka. Aliacha hapo na mtoto wake. Hakuwa ameulizia. Hakuwa amejua hii mahali anaingia kunaendaga namna gani. It is important uende ulize wazazi. How do you go about marriage hapa? Sawa sawa. Kuna familia zingine zinasema woko hapa kwetu hawezi wa msichana akiwa amepata mtoto nje ya doa. Hawezi wa msichana akiwa amezaa mtoto msichana wa kwanza. Hawezi wa msichana kama amezaa mtoto kifurana nje. Hawezi wa msichana wa habari hii na hii. Hiyo maneno lazima uweke maana. Nigeza oge na family dadhime. Uga imeni. Ninawaboa manaambia kitu. Tuko sawa? Ah niendelee. Namba hiyo ingine. Ni vizuri Ah uh, uangalie the background of the spouse. Background of the in terms of amesoma mpaka wapi unajua masomo inaweza wakaganya eh yeah? wewe uliashia nasare umependa msana hamjui hapo na masters maybe serikali inamtafuta imwajiri inamtuma uk sasa na wewe na nasare yako unaona aje hapo sio familia inakwisha ni vizuri kwa in terms of uangalie kimasomo uangalie tribe uangalie imani Ujue mtu udigi tipa udigi hiyo msana umeona umbuchiba chibe na sio yeye kumuliza wewe ujue jia za kutumia nikitaka kujua habari ya Michael si lazima nimuulize na edaesa niweke mitego kwao nijue kwao kijijini hivyo hivyo marafiki hapo nitapata tu mtu ataniambia nikitaka kukujua si lazima nikuulize nitakuja Fred huyu kijana kwa amekaa hapa na black na jeans kwa ni wapi aniambie Nienda huko kijijini hivi kwanza nivae kagofia na mewani niulize nani anakuwa unajua nani yeye haja unamjua aje kwa ni wapi haya manakaga aje kwanza nijue wa, wazazi wake haya eh hey, ni mjua jua ni mjua kijana mmoja ameenda prayer center akienda prayer center ameoba 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 chetani mwingine amevomoa familia yake amesikia akioba atapewa bibi Hakuja kambia ndugu. Haleluya. <laughs> Nimesikia umelia sala mbele ya Mungu, malaika akaniambia nikuje hapa. <laughs> Niko na ushugu mwingi wa moyo, naomba tu Mungu anipatie mwanaume muobaji kama wewe. Na mimi nasikia tunavutana. <laughs> Walitoka presenta wakiwa bibi na bwa. Huyu 
alikuwa ameolewa na watu wengine watatu. Bele. Sasa mahali wako anaapiwa na pastor Prince wacha tuite pastors wa huyu mustana wacha tujue familia yako namna gani tuwajue ni nani before muone hii mmekuja kutoka prayer center hata kama mungu amesema wacha tufanye due diligence oi pastor mwenzangu alipowapiga simu wale alipochiba chiba akajua kukuja pastor wa huyu alisema please usioe huyu huyu mimi nimekesi na ye familia ngapi Alikuwa amekuja na mama yake. Mama yake akasema hapo please usio huyu mstana ni wangu. Na ameniletea wagapi? Hasa wewe ni wa? Kijana hakusikia sababu mapenzi ukijigiza tu hivi waze kusema yes. Yes, yes, ni wewe. Yes. Haleluya. <laughs> Hiyo mnaigiana kuna vitu zinatoka kwako zinamuingia, kuna zinatoka kwake zinamuingia. Unasikia kama hao ah, wanakuambia hapana wanakudharau hawataki uoe hemaji wewe wairu hii hawa ndio na hatile gai wanamotilia hono ku tuko na mugu sikiliza mawaidha praise god sasa hawako na yeye aliyemwasha akaenda na akafanya ukijana kurudi wa kirafu lakini mungu ni mzuri sema mungu ni mzuri kijana hakuwa na makosa ni vile ali, 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 hakujua hii maneno baadaye atafutane alitafutwa boys msitafutwe mtafuta hata mm. idea na bodhe utafute <laughs> ya kujisema sawa sawa siku hiyo ikifi siku hiyo ikifika uwekage tu pole pole uwekage tu pole siku hiyo taashiria uachilie kitu mzu <laughs> sema amen sasa ni wakati wale wako shule tusome lakini muwe mkijua msianze mambo ya marriage mkiwa shule Musianze mabu ya marriage ukiwa college maliza time ikifika jiulize hiyo maswali imesema hapo bere si kweli lakini leo Mungu ni mwema aliokoka akaajiliwa mahali hospitali akapata baby wakafanya harusi wako married daddy praise god sababu chetani motika mhodhi panaisa <laughs> sibwe is a very cunning enemy very cunning E, anataka kwenyango vizuri na tuwe na imani sana ndani ya Mungu ndani ya Mungu hiyo ingine nimesema tuchiba chiba tufanye nini na wewe msana hata mtu akikuuliza before useme yes haya hata kama nilikuwa nimeona ni wewe <laughs> kwanza chiba chi mwambie thank you very much for considering me but give me some time hata mimi niombe hata mimi fanya nini na wewe uchiba chibe fanya mtumitego weka tumitego huko huko praise god kuna kitu moja inaitwa ego. Mnajua deli? Deli inakuaga ile gashui kamwera na gashaba kamwanake. Kamwera kamwera ni kailetu, gashaba ni kamwanake. Wakati zinataka kuoana. Deli zinasongaa kama family lakini sikitaka kuoana. Deli kamustana ndio kanafanyaga test kubwa ya kabo, ya kaderi ya kaigo hii time hii time frana. Anafanya hivi. Anaenda anachukua tawi akichukua tawi si mnajua tawi ni nyepesi sana anayuma na mkanye anapanda juu maybe 1 km above alafu anaiashiria deli ya matai mufrana aifuate isia isigonge chini ikioga chini hivi na unajua ikiwa kwa hewa inaenda hivi hivi niafuatane naye paka yume ikioga chini bila kuuma hatesi mara ingine anamkanya hapo na kumpiga tuashane <laughs> na hiyo ni dege hiyo ni nini akiona mefaru the first time anaishukua tena e anajua ako na hekima sana anapada next 2 kilometers anakaashiria msana anafanya mfurana anafanya nini afuate wacha upepo upige hivi anafuata anafuata akichika before kaenda chini anampelekea haya anauma anasonga 5 kilometers the highest deli anaenda it the io dio the body na safari the highest deli tai igo okay anamwashiria akichika afanye hiyo mara saba mara ngapi <laughs> anafanya 
my husband responsible husband mwangu wa maisha wangu wa sababu mara saba haja miss hajafanya nini kwa nini anafanya hivyo sababu siku ile watazaa watoto mtoto wa tai anafunzwa kupaa anafunzwa nini anatolewa kwa kiota anapelekwa juu anaashiriwa kana kuja wiwi wiwi baba before kaoge chini anakuja na kama tai na gani kana radi hapa naye mama anakachukua juu kana ashiriwa mpaka kajua kufanya nini kupa sababu dari lazima uwe very independent ujisaidie kimaisha praise god sasa kama dari nafanya hivyo girls na wewe na uko na akili mingi ufanya zaidi sema amen lazima tu test lazima fanya nini tusichukue mtu hivi hivi sema amen namba hiyo ingine agaria best character best eh kuna mambo au sari kuangalia diposa huwa msana ama uorewe na mfurana usiangalie mambo ambayo inaisaisha tuna tuna kitu tunaita permanent na temporary permanent na nitauliza mniambie nikisema kitu mnaniambia ni permanent ama ni temporary sana sana tuangalie character ka eh mtu wa mood tabia mtu hiyo ni temporary ama ni permanent na jinsi ya kucheka ni permanent na hairstyle ni temporary na makeup ni temporary na beauty ya uso oh kuna siku utakonyeka utakonyeka onyeka hivi na nyele kuna wakati itatoka black igia hwa na kufanya dwala red na kukua hivi na kuongeza zingine ni temporary Oh, na kusimama hivi. Figa, figa, figa ya mtu hivi kusimama. Ni tapala ama ni permanent? Eh? Oh, unaweza jipata ulikuwa na miguu miwili, moja ikae? Agaria ile iko permanent. Ile iko? Praise God. Na meno? <laughs> meno ni permanent. Ni temporary. Ah, kuna wengine wanadaa kaburi dhira. Si ni kweli? Kwa hivyo ni seme kama ulipenda mtu kwa ile kitu temporary ni kumaanisha marriage yako itakuwa temporary. Lakini kama uliangalia kitu permanent, marriage yako inaweza kuwa Sababu kama mtu ni mutana, mtu ni wakupeana, huyu mtu akono na hasabu ya kupenda watu, hata akiwa mshushu, bado atakuwa na huo upendo. Ni kweli ama si kweli? Lakini kama mtu ni muangalia sababu akona mashabiri na wakati atataka kuvuja vuja kuni asecho na muruai moja yede utaona ile nilikuwa natafuta haku niliona mtu mmoja na nilijiuliza hii maswali mimi sana bwana mwangi hao watu walikuwa kapo wazuri kapo nini wazuri e, unaona watu wazuri hey praise jesus niko na six minutes watu wazuri lakini siku moja mnaona hizi barabara alikuja na dudhi wa kuwa amebebana kwa kitoka job vile walichomoka kwa rami ni kama alikuwa revi na pick up imekuja imemfagia miguu yote bili ikaweka chuma sitaki kumshake lakini kuna chuma mtu anaweka zinakaa kama elio ya tv huku bele miguu yote bili so painful bibi yake vile aliangalia hivi mimi nika, nikaona amefuga filago amebeba watoto wao watatu amemaosha yuko kijana kitadani hawezi jipikia hawezi josha mwili ginyagiuria kali kiwa wa muikagiria Hani alikuwa anamuoa kwa nini? Ni urembo ama ni nini? Mimi nikajia nikajipatia answer. Huyu alikuwa ameangalia kijana mrefu, miguu straight, mtu smart, lakini sasa ameona kitu, iko na chuma kwa kitada, inakaa hivi. Akasema ni yele nitafute mwingi. Mola ni rogo. But thank God, hizo chuma hazikuishi hapo. Mungu alimponya. Alipomponya, hata muende huyo. Aliada mwingine. Sio ni kurudi nyuma. Unaweza wa mtu sababu ya nywele sababu ya nini kumbe hii nywele alikuwa amewekwa hapa ni ile ya kuwekelewa usiku atoe waone kihala uzeme si hii ni kwa nataka utaenda kutafuta mwingi usiangalie mtu sababu ya beauty ama vile yako na shape mtu mimi nimesimama leo 
Nikuwa miaka 78 wa nutuwedi. Sinta kuwa na inama hivi. Kasa kama bibi yagu walikuwa menipenda vile niko straight. Siku ila tano nime inama na ilia ni chocho pia. Si ataniyasha tu. Kwa liku wa chushuri. Mati gani na ki. Atuwa miaka igana. Kumbe ni kile kitu walikuwa meagalia hiku wapa. Marriage temporary. Inaingi hapa. Praise God. Ama upende mtu kwa vile meno iko smart. Iko na ha, hii iko sawa, hii ya kicheka ina chaini, hii kine na mna hii, siku moja, kukuja ya kafairas ya kungua ameno. Uwana mutu mara moja, na unajua hile artificial ikiwekwa, haikai kama hile original. Sutena kutafuta mingine. Unaonaje hapo? Ata girls na boys, mutu wasi agaria kitu, temporary. Agaria hile, pa, tabia diyo permanent. Sini kweri? Kama mtu siwa mwishene, hakuna siku mwishene itamuingia. Kama hui mtu siwa kutagataka na kuibaiba, unajua kuna watu wanaiba, unaiba mpaka, kama ni mama anaiba mpaka kibeti yake. Ukiweka pesa mfuko hii, unapata imetolewa, imeweka kwa kibe, paka natuwa kwa kibeti ya naeka. Ama mzee, anaiba mpaka ya bibi yake. Ni kweli, niliona mtu wameuza TV yao. Wenu wogu lile TV, lakini unaenda kuhiza tu, unaenda kukunywa. Uyo ni mutu watabia bao ni ilesi? Uwe ya meni. Igine agaria the ability of the spouse to provide and save. To provide and? Ukiagaria we ujue we ni usi watabia kusafe. Ukipewa fifte? Hawea satuwabia hata imetumika na mnagani. Ne popcorn, ne lollipop. Ne fresha, yogati, viti, ya taime idano. Unachidu wa fipta hivyo na magani. Baibu inasema hivi. You sluggard, you go to the ant and see they have no master. But they save for the time of summer. Ati eneda kwa thigiriri, uone haina nyafara, lakini inajua kusafe. Wakati wakiangazi, inakuwa na shakura kwa store. Thigiriri ndio yego safe. Mwana nyakuro na keka ini atulaka hapa muangalie sana. Kama thigiri na safe, na weha usafe, you have a problem. Ukipawa pocket money, agaria la filo natumia pocket money kwa shule. Kama ukipawa pocket money, by midterm, hauna hata hile, hata fia ulikura. You have a problem. You have? Bananisa sifiwe. Kama ukinulia madasi leo kumi, Bae sa moja hauna hata moja. Ya asubui. Hey, you know the name. You must learn how to save. Come how to save, you know it's a part of marriage temporary. Then, also understand your, the spouse. Ability yake ya kuhado inga. Ya kuhado nini? Hasira. Mukio na vila muna smile. Kuna wakati ya musmile. Ebu agaria mwenzako uso. Na mwona hivyo na mwona, kuna wakati mingine ina kujanaga. Na kuna wakati inashe? Ni vizuri kuwelewa, yu mutu muna shikana yeye. Na wakati ya acheki, anakuwa na mnagani. Siti yu totesi na mnagani. Sababu wa sila inaesaigia kwa nyu? Ndoa haikuwagi ni kuchaka every time. Ati ukikuja kwa pasta isa, kila wakati, neri basaika kulima seria, amen, hallelujah. Oi, kuna wakati migine, gayo nogu waikaraka. Unauliza masari megine. Sababu kuna mwapo egina inaikia, unashidwa kama ni idoa ama ni upasta ama ni nini. Na siku peda, ni mwapo inaiki, but how do you hado enga? Kijana moja amewa musana. Hei, hei, mwakila kade mele haa. Vila mewa musana, kulikuwa tumisimu tumetokea tunaitwa Nokia. Na tulikuwa na game ya ina snake game. Unapreka hivi, hivi, hivi. Nafinya hapa. He? Ka Nokia kalikuwa hapo. Sijiwa hameko, hii simu, mada inirua hamepiga simu. Nae huyu, anaitisha shai. Lakini bibi kwa sana ongena nini? Aliamuka speedy, akachukua simu, akaigokeja shini, akaenda kachukua nyudo, akaigoga, akakuja kachukua choka, akaimoda moda. Oh, nego degweka. 
Dawe ta next time wa ko jeteka. Wali kwa ni yule married. Ni yule? Bibi alipoona hivyo hakusimama aliana mpaka kwao. Sababu alikuwa my friend. Akakujia. The same same night. Akaniambia kwa gugu kumeharibika na nini dadhukia. Oh, ni wameharibu. Si utengeneze basi. Hapana, ni kubaya zaidi. Nataka unipeleke kwa mother in law. Okay, si leo kesho. Tukienda kube msana alibeba ile simu. Tulipofika kwa gate, mama alituona hivi. Ate hodi woko. Ni amalekuo. Mimi naona mama tu anaangalia. Alipotuona, hata ana shughuli. Nikajua hapa hata kuingia hapa. <laughs> Tukaribishi, kabla umeona vile tumeangaliwa. Twende tu tusikie. Kukaa kwa nyumba. Hata tukupewa shai. Mama yake inirua alitoka, akakuja na simu. Kaniebea unaitwa ndio nasikia wewe ni pasta. Eh. Naona hii simu. Ilikuwa mpya. Imefanya hivi na huyu umeleta hapa. Kama hivi ndio atafanya atafanya mtoto wangu. Waacha mtoto wangu akae wapi? Tainokilia ugu. Hiyo <laughs> ili iliishia wapi? Sababu ya hasira. Lazima ujue huyu mtu anachekesha na wakati hacheki. Sababu kuna mtu atacheka from A wakati atakuwa mtoto mpaka hata kaburini akisheka kuna kuna wakati wa kutoa sura ya kazi ingine ya mungu ingine ya sha <laughs> sikuna na kasirika how do you behave naweza kuna mtu ame sikuna kijana amekasirika amekatakata mama yake tumeambiwa na reverend amemkatakata Amempeleka kwa shaba, amemweka kwa gunia na anavunika na sumu. Afudhere hau. Na peke yake. Na ile kwa gia kuonekana kwa kidhije watu. Mwabani. Hiyo ni hasi? Na pia ni vizuri uangalie na ushibe. Uangalie spouse huyu what faith and beliefs ako nazo. Ni mani yake ni gani kwa Mungu? ama ni mkristo fugu fugu akanakaaji maisha yake ya mabi iko namna gani maisha yake na mwelekeo wake na mungu iko namna gani how do you work with your god mungu wako unamjua namna gani praise god sababu kuna watu wengine wanasema mimi kulingana vile nimetembea hii na dunia ninaona kama hakuna mu kuna mungu mungu yuko wakati tunapata mashida are you able to recognize god wakati ni kuzuri are you able to recognize Nilikuwa naona wakati tuko siu watu wakimaliza form 4 disco inawekwa inawekwa nyimbo zingine zilikuwa za watu walikuwa naitwa Shakademas Shaka eh panaiba zinakuwa chini kwa chini nileke Naza mpaka wale wa siu wote chini kwa chini watu wana eh Sikienda kwa Mungu Hosanna haleluya Hosanna haleluya wote Hosanna haleluya amen Huyu hana mpago hana msimamo haelewi mipango mpaka iko wa Huyu unaochukua unajua namna gani praise Jesus Kijana mmoja amekuja church ametaka kuoa Amnapiga hii darama mnaona hii darama ile hola gogo Eh? Anapiga. Anapiga. Pasa mpaka na mpeda. Kubi alikuwa ame target msichana. Lakini huyu msichana alikuwa na one katoto moja. Harusi ikafanywa. Hiyo kashashu wakacho. Unajua church mkikuja kufanya harusi, tunajitolea sana. Sana sana sana. Kupika nini lagwo my hell. Alipooa, alipeleka kwa home. Walipoenda walifika usiku. Kulala kitanda ilikuwa ni moja ile walikuwa wamepewa siku ya harusi. Si walilala wote hapo na mtoto. Otuko mtoto akakojoa. <laughs> Mukojo ikapata mzee. Alijiguza hivi akaamsha bibi, we. Okela, okay, hakuna ta ni tochi. Hii ni nini? Nani amemwaga maji huko? Ati mtoto amekojoa. Akamwambia yakegure nyaguthi. Miaka yako yothe, miaka yako yote nyaguthi, sijai kojolewa. Kutoka hapo hiyo masaa ingine ya usiku walimalizia kwa kiti. Asubuhi 
Uya kamuliza, yani tumewana tu jana, na leo umenipia kere umeniepia hivi, umenifukuza kwa kitanda. Tutaishi aje. Alimabia buchuka, kuja, toka hapa nje. Haka musukucha nyuma ya nyuma. Si walikuwa mefika usiku. Nyuma ya nyuma, kulikuwa na kaburi gapi. Alimabia unawana ikaburi. Ni ya bibi wa kwanza. Na hii, ya pili. Na hii, ni ya tatu. Wewe yako itakuwa wapi? Wewe no itakuwa. Unaweza kaa hapo wewe? Nyago vila mtoto wake, shiade ngongo. Toino? Alusi ilishia hapo. Hakuwa meshiba shiba kuangalia hui mutu imani yake ikoa. Kube hata mutu wakikuja kuliba sayi kanisani. Aleluya ropo shaka la 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 la. Aneza kuwa shika la 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 kuna musana na angari. Ama kuna kijana na angari. That is not enough proof. Atuyo ni bibi yako ama ni buwana. Hata kwa presenta kukieda. Mutu wako la thire. Hako wabia nasikia loho ya kumumeigia dani. Hui. Na mungu ni meona, ameleta. Naa, give yourself time even to pray and fast. Number three, report. Reporting kwa wazazi. Reporting to the parents. Inform your parents properly. Usipatia ka wazazi surprise. Haya, kama una waka, ee, no oyo. Kaika kule hele modo. Ati kama umekuja diyo, ni mesema ni kuleta ya mutu, muti gani. Eh, hey, hata huyo amebeba hapa ni wewe. Mwadhani. Usipata wasasi na safra? Waambie kila mpago. Kila nini? Pia umwambie vile umenotu msana. Na udhabia msana. Hii mambo yote umeshibashiba. Uambie then wazazi waulize. Nimeona ni umeona huyo msana amekaa hivi anafanya hivi amesoma mpaka hapa health yake inakaa hivi hivi vile namuona mnaonaje ni vizuri lakini ni vizuri muende mkaangalie kama amekuwa accepted ni sawa endelea kuendelea huko bado sio enough tunasema ni vizuri kila mtu ajue status za si ni kweli ujue status za mtu unaweza kuwa maisha yako imejifuga siku nyingi hujaifanya Usinzi, we umekua tu fajin, umekua tu piwa, alafu we mutu wa kurete mukigo hapo, is that okay? Oh, hapana, hapana. Ugetaka maicha smart, vile umekua na umeripa garama, shule haujaji inifofu, mambo ya primarito sex haujaji inifofu, haujapata imichezo, umejini matu, umejipena time ya church, time yako na mungu, mwili wako umedansia mungu tu. Ala mtu wa kuletea hiki hapana takataka nobe. Ni vizuri kueda kupimwa. Na kama hata ulikuwa mempeda na wasikia duniani ya kura mbigine ni huyu tu. Kama hako nae. You have to make a good choice. Uamwe kumuwa mkunyo dawa. Ama uamwe kujipereka umufungu. Amen. Alafu ni vizuri you involve the church minister ama pastor ama. Baada ya kumalizana na wazazi. So that pastor kupatia mwerekeo. Na tujue kama wazazi wa mekubari. Na sisi tuchukue yom mambo. Sababu kama mzazi ya jakubari. Na mini wa uganishe. Hapa hakuna mungu. Sinikweli. Then vizuri. Kuripoti kwa spouses wote. Wacha wazazi padi zote bili. Wapewe heshima yao. Wapewe heshima. Siku moja kuna mtu moja tumekutana yeye. Bada miaka mingi wameka bila kupata mtoto. Paka nikasikia, nikiomba na usikia tu, nyo aulise, inache, muko na ushirika mzuri kwa zazi pade zote. Mzee alisema pana, mimi na iniro. Tupatani, nikamabia ni wakati wa kupatana. Wakati kufanya nini? Na huta eda mikonomi tupu, fanya ABCD. Walipo eda, alilakiwa, akapeana baraka, wakabalikiwa, the frame here, toto. Kube kueshimu wa zazi pade zote bili, kuna maana, sana kuna maana msio mna surprise wazazi let the parent walk with you hiyo mabo ya ku identify kuolewa na kuo wazazi wakiridhika msana wa bia watoto wazazi wako nini dirashe leo ningania ngania na nitafuta na nitaka please mnaonaje mam unaonaje dad wacha kupatia mawaidha na umeomba sana umeomba sio maombi ile mother da hoya ni kwenda kuhikanya ni mbodo amen hapana <laughs> Give yourself adequate time. Amen. Alafu ni vizuri. Baade ya hiyo. Wazazu wamekubari. 
dipatie still considerable time ya kuo ya kuoba number 2 kuna dangers involving yourself I, with the sex before marriage kuna hatari kuna nini usiseme before tuone wacha tuojane tusikia namna gani unaambia kama hii safari inasonga ama haiso mukifanya hivyo mukifanya hiyo ni hatari moja kubwa sana kubwa ama vile unaona girlfriend unapata na girlfriend mimi sisemi msipata na girlfriend it is important to have friends across all levels both sex similar sex like that unakana kuwa na friend ni mfrana unaweza kuwa ni friend msichana lakini friendship ya boy na girl si lazima iwe na sex dani. it's not a must sex is so holy before god sababu hapo ndipo anabariki watoto duniani hii Mungu akitaka kutupate jaji mzuri, kiongozi mzuri duniani, bisho mzuri duniani, anapatikana through sex. Lakini sex is only the holy between two married couples. He gine before marriage. He's so dangerous. Sasa ulale na wasana tano. Alafu uombe Mungu upate msana mmoja, atiawe bibi. Mukilala utakuwa ukiona wengine wa huko. Inaitwa comparison. Unaanza kukompea Unaweza hata tukana huyu. Awe hata ukai kama nani? <laughs> Hiyo marriage inaingia kuwa te temporary. Inaishia hapo tu. <laughs> Usitake hata kama umepata boyfriend na girlfriend, mambo ya kissing, weka kado, weka. Na ukiona friendship ya boy na girl, inaleta mambo anything to do with sex. Either kissing ama ile hugging. Eh kuna hag ile hagi wanahagiana inaenda inachika it is so tight mpaka inamalizia masikio karibu aume inapitia kwa mdomo inaenda pale hii gine ai hiyo mm -mm. siku moja unaweza pata yule umeoa mambo ya hagi hataki mwambie ona ndo hana angania hiyo marriage inaishia wapi utakuwa na so many things to compare alafu at night utakuwa na zile tunaita spiritual wives ama spiritual husbands wale ututumia mapema mlikuwa nao mapema watakuwa kikujia kutembea usiku na hako hapo hapo mtapigana na mtasema Mungu hayuko na bado Mungu yuko if you want to have sweet marriage permanent marriage ujanani wako usitaki kujaribu hiyo maneno ujue uki, Mungu amesema let it be holy wakati unaifanya it is an holy na hapo nani yako shetani praise god mwabani arogosh amen ngai ya matu inele mungu wetu ni waheshima sana na anasema i am holy i am kwa hivyo wakati umejiweka holy mungu kweli atakuashiria mm -mm, hata kuashiria Uwezi jinyima siku zote umejisimamia alafu Mungu akuletea mtu ametagataka dunia mzima. Mhm -mm, hata kubali. Praise God. Lakini ukijichanganya na wawili watatu, karehero modo vyote na ndo the duniani. Uchidwe hii ni ni harusi ama ni mpito wa safari ama ni nini? Wanaweza sifiwe. Don't. Praise God. Number two. Unaweza pata watoto especially girls unajua boys wakiwa hapa wawe wamezaa mtu na wewe uko huko na mtoto wako boy hajulikani si ni kweli hata wakati mtu boro iko juu boy si yako tu smart si anaelewa maisha yake nani anabeba si ni msichana huyo mtoto ukioa akizaliwa na kama hautakuwa umeolewa huyo mtoto anaweza fuatwa na lotu naita rejection Ya nini? Sijui kama umeona afisa figi katika news. Kama sijui ni gani muto, mtoto mtoto alikuwa ameshikua shilingi 5. Shilingi 5. Shilingi alikuwa ameshikua shilingi 5 ya e, nyumbani ya baba kwa meza. Akachomwa nyuma na paga iko na moto. Akakatakata vidole. Ilikuwa kwa inoro. Ati ati sababu alichukua shilingi Lakini hui mtoto alikuwa ameolewa na mama yake. Si shilingi 5 ile shida, ni ile kiroho ya rejection, ili reject hui mtoto. 
si mzuri mama anaona ameolewa anapenda huyu lakini mtoto wake pia anampenda lakini huyu amemua hapendi mto hiyo ni ushugu mwingi sana avoid it praise god kuna watu wameteswa nimepata mtoto mmoja aliniambia mimi please alikuwa anaita baba kim baba kim mimi mimi ni kama bogo tu ya dwiki atibi yani ni kama nyati tu ile ya kujitebesa sababu alikataliwa na baba yule aliyoa mama yake hampedi hata shaba ikigawa hakugawiwa watoto wale walikuwa huko wakizaa waliabiwa huku mkizaa kama utakuwa ukine, utapata watoto Mungu akubariki upata watoto vile una name ya brothers don't name this one hiyo ni maisha gani na kama ali, ba, mama alikuwa amepata mtoto bila, kwa mchezo mchezo tu si ni vibaya bwana Yesu asifiwe mimi naomba vile mko hapa boys na girls Usiwe baba ya mtu before uoe na usiwe mama ya mtu before uo. Wa amen. Tena unaweza pata a very bad name, a very bad. Very bad name. Kwa kijiji. Hold your dog no malaya. He. Si mzuri. Si ni kweli? Jaribu sana ujisimami until you work with God until you get that time upate family uitunze bere ya Mungu Mungu yawe hapo sababu familia haiwezi endelea bila Mungu praise god na hakuna mtu anasema mimi ni professor wa marriage hakuna Mungu lazima aya hapo ndani kama Mungu hayuko chatani aingie anaharagania mliambiwa na our counselor hapa pia unaweza pata zile tunaita STI S sexually transmitted kuna disease nyingine basi juu kama uliwaambia especially kwa girls inaitwa hii cervical cancer hiyo unaweza pata ukua msana maisha yako yote utafuta mtoto uko si mmeona familia mtu amefukusa sababu ana watoto una hikirelio okay ngwate ama wewe ulipenda watoto lakini haupa na hiyo pia inasababishwa na hizi dawa mnakunywa za family nimesikia watu wasichana wa high school wako number one kukunywa dawa za family mie gaye no vedo kire kwa nini unatumia hizo ati kijana ni mpenda sana nikaona tu acha nimsaidie tu anipatie hii ya morning pill guy usha kile ngoma haukusaidia mtu hapo umejeribia maisha hizi dawa za family planning they are so dangerous na kama serikali ya Kenya inaweza nisikia nigeoba siiche zote na zile ziko mtu akikunywa anapata watoto the following day <laughs> sababu hizo si, zimeleta blood pressure na inaua watu sana Sinafanya wasichana wetu warebo. Siku ile naolewa, hawapati watoto. Ndio nanda hoya hali. Kuhoya atia. Kai, ruta approach ya family planning huko thini. Mtu age mwana, shaingirire. Sasa Mungu anasema, mimi niko nimeweka vitu sawa ndani yake, lakini ali hali. Sababu every choice has a consequence. Praise God. Msikunywe hizo dawa. Na kama umesikunywa, mimi naomba tu utapike. Ukunywe maji mingi ukure ukure nyeni nyingi na usitumie sigi na idhua na kere party ya pocket itole tusiweke kodomu sio party ya wallet hiyo sio biscuit itakuweka kwa majari kwa majaribu usitumie praise god wacha siku moja Mungu aone ile heshima umejipatia na yeye akupatie msana mrembo wa he aone vile msana umejiheshimu akupatie husband wa heshi Waheshima na upate watoto wa heshima wamebarikiwa praise jesus god is good and all the time and then ni vizuri marriage yako uiweke kwa Mungu uiweke kwa usitake kuoa bila ku involve Mungu wachane kutu surprise please come tufanye harusi ya church tufanye harusi ya nini na usiogope harusi hapana church tutakusaidia kwanza ni garuta mushere ukamaka ya watu wote na kama sina naobea watu please mwagirehe adminlete tusaidie huyu mtoto agala wafanye harusi ibarikiwe harusi in the bible should be public should be kila mtu aone kwa nini tunai tunaita watu wengi waone wafanya nini na deposit unasikia pastor nakuuliza ni ugotiga ari angeothe wakiona gira 
na niketa gadha ukanidaini litare ya bere tumetagasa na harusi itakuwa so and so ya so and so tunapeana location tunapeana wazazi mahali wako mnakaa wapi nani anapiga kama haupigi siku ya hii ni mwisho harusi ni next week but one inafanya public inafanya nini praise god involve people sababu watu ndio mali watu ndio tukurete zawadi na usifanye harusi ukiwa na, na fulani fulani ati upate pesa kwa nini ha kuwa na hiyo nimesema hapo ujiulize maswali do i need a helper is this my time to marry praise god ni type gani nataka ya marriage is it willingly ama nataka forced ama ni gine ya chetani praise god ikija hapo wacha tukubariki amen kuna baraka tumebeba wazazi wetu wana baraka watu wengine wana baraka tukupende bwana yesu asifiwe na diposa mungu awe na wewe mashida ikiingia anakuchikilia useme mimi sina wazazi mi naona tu nipitie kawa haru ah pitia ila mzuri ya mungu waacha mungu awe na wewe praise jesus Amen. na usioe before time sasa tukiona msichana wetu mrebo ameolewa kama bibi wa tano ama wa sita ona hao wageni kuteba hao <laughs> Ni vizuri kuangalia na kuuliza Mungu. Vile vile tu Mungu liniuba. Ulitaka tu niwe bibi wa 15. Vile Mungu tu liniuba. Ulitaka tu niende na hivi jana wote the whole village. Ah uh-uh. ah. Uh-uh. Mungu akupaga hivyo. Let the plan of God ikisimame kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimewasaidia ama sikuwasaidia. Ni vizuri kuwa na information. Kwa na nini? Siku hiyo ikifika hata kama ni miaka kumi na kuja. That's the best procedure. Na Mungu atawabariki. Tusimame katika jina la Yesu. Amen.